Oggi vi racconto di come abbiamo sfondato una Tesla da quasi 70.000 euro in giro per le campagne del sud. Dove eravamo rimasti l'altra volta? Eravamo appena partiti da Napoli per farci il giro di Cosenza e Cadanzaro, per poi ritornare a Napoli e finire tutti i video che avevamo da fare a Napoli sfondandoci di pizze ed eravamo ormai pronti per partire per Bari. Sapete, non ero mai stato a Bari e quella era la mia prima volta in Puglia. Già! Che se ci pensi poi no? È tutta una scusa per dire che noi siamo leoni, siamo andiamo e zebra ma va tutto bene Si vede proprio la differenza quando fai gli ordini lei o quando li fa te? Stai mangiando una chetta È buonissima Franco Si chiama tipo oh mio Dio. Dio. Dopo tipo 27 ore di viaggio siamo arrivati a Bari Io sto ancora dormendo Ah salve allora si mangia sei pronto? Sì abbiamo assaggiato le tette di Monaca che erano molto buone Passeremo al salato che io, ah. che io prediligo Greve, sembra Los Angeles E siamo a Bari Si incomincia a sentire il fatto che siamo vicino all'Africa e faccia molto caldo Penso che andremo a Modica P Proprio questa settimana poi che Infatti gradi. oggi faranno ancora 35 E noi abbiamo pochi cambi In America? Eh? Noi abbiamo comprato vestiti Ma tipo un euro Non conveniva lavarli No no, 7 euro a maglietta di alcuni posti Noi ci, ci vendevamo le magliette a un euro Ecco, eh, erano carine Frank, ti guardate i pantaloncini che ho ora Li indossa da 15 giorni Cioè lui sta 15 giorni con lo stesso pantaloncino Poi la maglietta ogni 2-3 giorni la cambia Siamo sempre in viaggio e lui ha la valigia piccola Non so perché, gli ho detto porta più roba No ma poi do fastidio, capito? I baresi sono molto simpatici Adesso li faccio infiammare Questa come si chiama questa pasta? Gli spaghetti all'assassina Un piatto non è infiammabile, ok? Puoi ammirare la burrata Oh È buonissima no, Poi la burrata è pazzesca Più è bruciata meglio è Chi ci frega il cancerogeno E dopo la pasta siamo andati a mangiare un panzerottino gigantesco Cioè grande quanto una chitarra praticamente Io l'ho già visto eh Eccolo qua questo grande panzerotto È veramente Quindi, troppo no, grande And that's what she said Ma quante calorie saranno sto coso? Essendo fritto 2,5 kg quindi 11.000 calorie circa 10.500 Quindi questo sarebbe stato tutto quello che abbiamo voluto mangiare oggi in 5 persone Questa è la mia voce normale Adesso faccio così, divento family friendly Diaframma Salve carissimi, io sono Link Radogna Vi consiglio di mettere un bel like E voi commentate mettendo hashtag panzerotto Guarda che hai fatto Nick Mangiare. Ah, ok, allora. No, sei parcheggiato, amore. Siamo a Brindisi. Ma secondo voi la parola Brindisi è stata inventata a Brindisi? Scrivetelo nei commenti. Non abbiamo una guida perché ci ha dato un buca stamattina e doveva accompagnarci anche a Galatina e a Gallipoli. Quindi oh. ora capiremo cosa fare nella nostra vita da sotto. Il fatto di fare 5-6 ore di macchina al giorno, cioè di non cominciare a diventare strano, non, non mi ricolloco più nel, nel, nel nell'Italia. È vero? Io comincio a avere un problema dove siamo stati e Quando ho detto siamo a Brindisi e tu hai fatto Brindisi Io ho detto no dove siamo aspetta Potevo benissimo credere di essere in un'altra parte Ieri sera siamo partiti da... Dove siamo ieri sera? Ieri Bari. eravamo a Bari Io mi ero appena lavato i capelli Tutto ciò stiamo andando a fare colazioni con le cozze gratinate Sono le 10 Cozze gratinate Una pompa di benzina per le barche Ah non avete mai visto? Sì Perché tu vedi una pompa di benzina per le barche? Sì, sì. Queste sono cozze gratinate eh sono buonissime Infatti neanche secondo me Veramente buonissime Alle 10 di mattina Un po' qua Dobbiamo andare in hotel Siamo arrivati a Galatina Molto carina Quella mangiata è buonissima Un pasticciotto E è tipo una frustata Con crema dentro Francesco Io non ho capito come fa a dormire così tanto E così storto Io la macchina la soffro Ma sai che cosa vuol dire soffri la macchina? Lo sai come si fa per addormentare i bambini quando sono piccoli? E lui è un bimbo Lui lo mette in macchina e dorme Capito? Sei, sei pazzesco Assurdo Io non so come puoi farne a stare a sveglia ma... Vabbè vuol dire che guido bene E soprattutto che la macchina è comoda Allora cerchiamo le, le monster congelate E dato che ci sono solo calde Ora mentre ricarica la macchina Le affrettiamo le, le, le monster E ci siamo poi ritrovati in una caldissima giornata di giugno In una spiaggia vicino a Taranto Senza poterci fare il bagno Era praticamente una tortura Io non mi ricordo nemmeno di questo posto Domani andiamo al mare Ci sono solo 200 gradi Voglio andare al mare Così Poverino, lui prega, non si prega nessuno. Abbiamo poi visitato Taranto partendo dal suo ponte mobile. Siamo appena arrivati a Taranto e stasera si mangia pesce. Non abbiamo niente. No. 
possiamo fingere che sia un cristiano. Questa è una spaccatura del ponte mobile. Questo ponte si apre così. Il ponte è troppo moleggiante di me così. Questo è il ristorante dove mangeremo stasera. Ho oh, famissimo. Ho un po' di fame. Tu non mangiamo niente, noi ci siamo strafogati. Comunque ti rendi tutto che avevo portato anche per mangiare e tu non hai mangiato. Io sto seguendo la tua ragazza. Quello che la mia è... ragazza mangia. No, mangia meno di me. Ah! Sei più grosso. No, no, vedete sì. bene, non so più grosso di me. Questa è un'ostrica. Cioè, la stacco con la forchetta? A me piace. Questo dovrebbe essere cannolicchi. È vivo. Adesso è vivo, però sta morendo. Ma sì che è vivo. Guarda le antenne, guarda le antenne. Non lo voglio. Però aspetta, ho pensato che è ancora vivo. Adesso è morto in teoria. Posso mangiarmi un pesce che si muove? Ah, l'ho mangiato però è ancora metà lì. Io ho paura. No, ragazzi, io sto mangiando un pesce che si muove. Io guardo con più malizia. Un maiale e una donna figa Cioè guarda il maiale vivo <ride> Però basta che è morto Frank questo è ancora vivo No non è vivo Sei sì, per me è vivo È Bello vivo che è morto E una volta finita la cena ci siamo rimessi in macchina Ed è così che ci siamo ritrovati dispersi nel nulla in Calabria E tutto questo che c'entra col fatto che avete sfondato la macchina? Eh un attimo ci cioè devo arrivare cioè nel senso questo è l'inizio Poi sì, ci siamo trovati dispersi nel nulla in Calabria Dato che Giovanni aveva prenotato un hotel nel nulla vicino a Tropea E la strada non era sicuramente delle migliori Siamo in mezzo al nulla Abbiamo tipo l'hotel lì bloccati, raga. Ci siamo bloccati perché la... Dietro non vai, avanti non vai La strada non si capisce perché è tutto buio Ma c'ha tipo i crateri in mezzo E la macchina non scende eh no, tu non entrare dalla ferma che la, la, la distruggi. No, no, ma. Ma noi ma rimaniamo giù, Emily. Noi a piedi perché la macchina così si alza. Ma ragazzi, non. non... Ma non possiamo continuare. Eh, ma tanto pure retromarcia deve fare senza a carico vuoto. Ma forse invece ne volto. Pronto? Ciao, allora, mi sa che ho sbagliato strada. È un casino. Più avanti. Bloccati. Sì, c'è mezzanotte, abbiamo la macchina mezza scarica. E l'hotel sta chiudendo. Tipo abbiamo. In realtà avevamo 7 minuti fa il limite per arrivare in hotel, se no non ci facevano entrare. Però siamo bloccati, cioè veramente è disastroso. Allora, vieni ancora in qua, gira, 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 via, 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 in tutto ciò quella sera non ci eravamo realmente resi conto del danno che avevamo fatto alla macchina Diciamo che sotto era un pelino squarciata ma ce ne accorgeremo solo più avanti nel nostro viaggio E quella è tutta un'altra storia Io sto allora. già morendo It's my 